Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane, estamos começando mais uma semana, né? Que bom que estamos aqui juntos, né? Mais uma vez, mais uma aula. Bom, nós vamos começar essa segunda-feira com a disciplina de português, mas a parte específica de produção textual, certo? Nós estamos na nossa primeira aula de produção textual, então nós não vamos usar o livro de português, vamos usar o livro de produção textual. Vocês têm ele, pois pronto. Abram o livro na página 5 e nós vamos falar um pouquinho sobre é, um gênero chamado panfleto. Alguém sabe o que é panfleto? Então, nós vamos aprender hoje, nessa aula de produção textual, tá certo? Nós vamos aprender o que é gênero panfleto. O que é um panfleto, tá certo? No livro de vocês está assim, ó. Panfleto. São propagandas de qualquer tipo, impressas e distribuídas em locais públicos. A ideia é divulgar rapidamente o que se pretende a maior quantidade possível de pessoas. Então, muito provavelmente, você já tenha recebido é, um panfleto. Quando você vai ao centro com a sua mãe, é, em algum momento tem alguém lá distribuindo aqueles papéis, aqueles pedaços de papéis, e esses papéis são chamados de panfletos. A intenção do, da pessoa que faz o panfleto é o quê? De divulgar um determinado produto ou um serviço. Né? Então, aqui no livro de vocês, é papelaria arte. Papelaria arte. É o panfleto. Né? Então, foi o dono de uma papelaria, dono, dono da papelaria arte e que divulgar. Vamos, vamos imaginar que está no começo do ano, aí essa papelaria quer vender material escolar, aproveitando que todos os alunos, todas as mamães estão procurando para os seus filhos, né? os alunos que estão começando o ano. né Então, está começando o ano, eu vou comprar o material do meu filho. Então, o que, é que ele faz? Ele distribui na rua esses papéis, né? Porque aí a pessoa que pensa assim, ó, ah, vou comprar material para o meu filho, onde eu vou comprar? Seria uma opção, né? Ah, vou comprar nesse lugar. Lembrei que lá, realmente, lá é bom. E, às vezes, a pessoa nem conhece. Às vezes, a pessoa diz assim, não, eu vou comprar hum, lá na papelaria, lá na aldeota. Não, mas aqui tem pertinho, ó, tem pertinho da minha casa, tem a papelaria acha. Não, vou ver primeiro quanto que está aqui, como que são, quais são minhas opções, se aceita cartão, se não aceita. Então, assim, o que está que escrito nesse panfleto que está no livro de vocês? Da papelaria arte. Primeiro o nome, né? papelaria arte. E o que eles têm? Temos lápis, pincéis, caderno e os mais variados materiais escolares para estimular sua criatividade. Aceitamos todos os cartões. Não deixe de conhecer a nossa oficina de slime no primeiro andar. E o endereço? Rua das Margaridas, 190, Centro, Recife, Pernambuco. E o site da Papelaria Arte? www.papelariaartetudojunto.com.br Então, assim, ó, será que num panfleto eu posso escrever um texto enorme, bem grande, assim, para a pessoa ler? Não, não é indicado. No panfleto, eu, só, eu coloco as informações básicas. Aquilo que, que a, o consumidor, ou seja, a mamãe e o papai, vai pensar, é, vai querer saber de uma forma rápida. Ele quer saber se tem matéria escolar? Tem. Ele quer saber se aceita cartão? Aceita. É, ele quer saber o endereço e o site para ele estar tá visitando os produtos. Pronto. É o básico. Então, geralmente, no panfleto, é, geralmente é, é uma coisa básica, né? Não pode ser um, algo muito grande, com muita coisa para ler, porque as pessoas não vão parar para ler. Geralmente, se você está no centro, você pega um papel e tem um texto muito grande, o que, que você vai fazer? Você amassa o papel, né? Joga no lixo. Então, o panfleto ele tem que ser 
ter a informação básica, ter a informação ali para você ler rapidinho, já saber o que é e já resolver. Vou na papelaria arte, entendeu? É assim. Isso é a explicação do livro de vocês, né? É claro que a tia trouxe uma explicação aí para vocês, um pouco mais longa, né? Vou mostrar através do slide. Mas antes disso, vamos focar aqui no livro, né? Embaixo do livro de você tem assim, ó. Por se tratar de uma propaganda, o texto dos panfletos deve ser conciso. E as informações breves, ou seja, apenas as necessárias para que quem se interesse pelo que foi divulgado possa adquirir o serviço, o produto ou a ideia. É, porque o panfleto ele também pode divulgar uma ideia. Isso mesmo, isso a tia vai explicar no slide que eu fiz, preparei para vocês, certo? Então, antes da gente começar, da gente começar as atividades, que eu já expliquei o que tem na página, né? Antes de é, voltar -se aqui para a página 6, que é o local das atividades, vamos entender um pouquinho mais o que é esse gênero textual, o panfleto. Então, eu vou passar para vocês aqui o slide. E nós vamos acompanhar. Né? Só um minutinho. Hum. Só um minuto. Vamos lá. Então, né? Nós vamos. Pronto. Prontinho, o slide está pronto. Vamos lá. Produção textual, gênero panfleto, né? Então, vamos ver o que, que esse slide está dizendo aqui para a gente. Panfleto. Então, aqui, ó, a tia colocou várias imagens de panfletos, né? Nós temos um aqui falando sobre a violência, para a gente não se calar. Tia, mas esse panfleto não está vendendo nada. Está vendendo violência? Não, está vendendo uma ideia. Lembra que a tia falou lá no livro que é, foi divulgado, pode adquirir o serviço, produto ou a ideia. Então, você pode vender um, um serviço, um produto ou uma ideia. Então, aqui é Diga Não à Violência, é uma ideia. Aqui, outro panfleto, né? Aqui, outro panfleto. Os três estão divulgando uma ideia. Como que seria o eu vender o serviço, por exemplo? A escola. A escola, ela vende um produto? Não, né? Você não chega lá na escola, olha, eu quero um quilo de português. Aula de português. Eu quero um, um quilo de matemática. Eu quero um pacote de geografia. Não, não é um produto. A escola não vende um produto. A escola vende um serviço. Entenderam? Agora, o produto, o que, que seria? Ah, por exemplo, a papelaria arte. A papelaria arte, ela vende lápis, borracha, caneta. São produtos. E, nesse caso aqui, ó, são ideias. Diga não à violência, é vendendo uma ideia, tá? Não é nem produto, nem um serviço. Ela quer que você, ao ler, você aprenda que a violência não é boa. Ou aqui, ó, 8 de março é seu dia, tá falando nesse terceiro panfleto. Tá falando sobre é, o dia da mulher, é uma ideia. Tá vendendo uma ideia, ok? Esse aqui, ó, por exemplo, ele divulga é, uma informação, a ideia, né? A ideia é uma informação. Ele está divulgando que os cuidados que devemos ter é, com a doença, com a dengue. Então, aqui, ó, não crie o um mosquito. Então, provavelmente, nesse panfleto, aqui nessas letras menores, que, em, é, escritas em branco aqui, está escrito o quê? Os cuidados que você deve ter com o para não pegar a doença, para não criar o um mosquito. Porque se você não cria o um mosquito, você não fica doente. Não é assim a dengue? A dengue, se você não dá condições para o mosquito sobreviver, você não fica doente, né? Então, aqui, desse bem... Ó, poucas palavras, em poucas palavras, é, ele deve ter dito assim, olha, jogue a água do... 
das plantas, ah, do, do, do potinho, do vasinho das plantas, jogue fora, não deixe acumular água nos pneus, nos pneus né? é, não deixe água parada. Então, em poucas palavras, ele colocou a ideia aí, nesse, nesse panfleto, em pouco tempo. E, fora isso, fora a ideia escrita, gente, eu não sei se vocês repararam, mas essa, esse panfleto da dengue aqui, ó, e o visual dele já não precisa muito de palavras. É, você olhando para ele, mesmo que, ó, tá aqui, ó, não tô, eu coloquei no slide, não dá para ver, não dá para ler o que tá escrito. Mas só a imagem, presta atenção, só a imagem já dá pra gente entender, já tem uma ideia, ó. É um mosquito dentro do becinho com, com a, o bico, né? A, a, a mamadeira aqui, ó. Aqui, um pneu para ele brincar bastante, né? O, o jarro de plantas. Então, assim, é, é como se, se a gente pegasse, se a gente não cuidar, deixar a água parada, favorecer... É como se a gente estivesse criando um mosquitinho com todo amor e carinho para ele vir picar a gente e a gente ficar doente. Então, sem, sem a gente ler o que está escrito, só esse, essa ilustração já diz para a gente. A gente está criando, cuidando do mosquito que vai nos transmitir a doença. Então, é, sem palavras... Sem eu ler, eu não estou sabendo nada, eu não estou entendendo o que está aqui na parte branca, ó, nas letras brancas. Mas eu já sei é, o que, que a ilustração, através da ilustração eu já sei o que o panfleto quer me dizer. Nós temos aqui ó, do coronavírus, ó, são as informações de como, como se proteger. Então, ó, são seis passos. São seis passos para nos proteger. As próprias ilustrações também nos dão a entender, mesmo que a gente não visualize as letras. E as palavras, gente, elas têm que ser palavras é, de impacto, rápidas. Não pode ter textão. É assim, é, limpe, é, limpe o nariz com papel toalha, é, lave bem as mãos, passe alto gel, vá ao médico se sentir os sintomas do coronavírus. Entenderam? Tem que ser coisas rápidas, certo? Um panfleto ele não pode ter uma informação longa. Ele tem que ter uma ilustração que eu olhe e entenda. Lembra que vocês fizeram alguns desenhos na sala? E eu falei assim, ó, faz o desenho grande. Eu quero olhar e entender o que você está desenhando. Lembra que eu falei isso na sala? Pois pronto. É a mesma coisa num panfleto. Se você coloca um desenho minúsculo, que a pessoa tem que ir lá, parar, prestar atenção, ela está no centro da cidade. Ela não vai parar para tentar entender o seu desenho, não. Ela quer olhar rapidamente, entendi. Certo? A mesma coisa quando a gente vai fazer o desenho na sala. A, a, você diz, não, tia, mas está aqui, ela está segurando, tá segurando um saquinho de pipoca. Cadê a pipoca? Lá, bem pequenininha, tem que parar, olhar, olhar, olhar. Ah, isso é uma pipoca. Então, não me dá uma ideia clara né? do, que eu tô, do que eu tô vendo. Não me dá, eu tenho que ficar procurando. E o panfleto, não. O panfleto, você tem que olhar e entender rapidamente, certo? Aqui, ó, nós temos o, o panfleto da moto vendendo. Aqui seria o produto, né? Do coronavírus é a ideia, da dengue é a ideia. Nesse caso aqui, nós temos é, o produto, venda no consórcio de uma moto. O que, que eu preciso? Eu preciso do nome, né? Eu preciso do nome, eu preciso da, do produto aqui, ó. A ilustração tá bem visível a moto aqui. Aliás, é o maior, é o que tem de maior aqui, é a moto. O preço, né? Enfim. As informações básicas. E uma ideia, por que andar de ônibus? Aí eu já fico pensando, é mesmo, por que, que eu vou andar de ônibus? Tá vendo que é uma frase de impacto? Olhei, é, por que, que eu vou andar de ônibus? Se eu posso gastar 6,30 por dia, olha aqui, ó, tá escrito, ó. 6,30 por dia é quase o que eu gasto de ônibus. Realmente, olha, numa frase curta, porque 
é, andar de ônibus. Uma casa curta, é, eu tive a ideia mesmo, quero comprar mesmo uma moto. Entenderam como que é? O panfleto é para isso, tá? Vamos panfletar? Então, aqui... Aqui... Espera aí, deixa eu passar aqui que eu não tô... Só um minutinho, vamos lá. Vamos lá. Vamos panfletar. Antes de iniciarmos, reflita. Você já ouviu o verbo panfletar? Alguém sabe o que é panfletar? Hein? Pois é. Quando você está caminhando pela rua e ganha um panfleto, sem se interessar pelo produto que está ali apresentado, está ali mostrando naquele panfleto, o que mais chama a sua atenção em um panfleto? Hein? Será que é aquela frase, não ande mais a pé, compre sua moto, ou seria o desenho, a ilustração? O que é dito no panfleto causa alguma influência na aquisição do produto? Com certeza, né? Um pouco da história. Historicamente, o panfleto nasceu na Inglaterra no século de 14, como uma forma de expressão, trazendo poemas de amor curtos extremamente popular, seu nome em latim era Panfilus. Panfilus, céu de amor, panfilo ou sobre o amor, que foi traduzido para o inglês como panflet. Posteriormente, o vocabulário passou a ser utilizado para qualquer tipo de texto menor que os antigos manuscritos, muito utilizados na política, sátira e para difamar os nobres da época. Mesmo com o rudimentar processo de impressão, seu uso ganhou força e se espalhou pelo mundo. Rapidamente perceberam uma excelente oportunidade de usá-los para propaganda de baixo custo, que circulava de mão em mão. É, então, naquela época, eles já pensaram né, que aquele pedacinho de papel seria fácil de circular de mão em mão e que seria como dar uma informação rápida. Seria a mesma coisa que sair gritando, né? mas de uma forma educada, claro. Talvez, por sua origem humilde, o panfleto virou sinônimo daquele folhetinho pequeno, na folha 5 a 6, mais simples, com papel colorido ou sulfite. Duas cores, no máximo. Parecido com aquele que você recebe lá no semáforo, né? Ou lá no centro. Mas o que é panfleto? É um impresso que tem como principal finalidade divulgar uma empresa, um evento, uma marca... Os panfletos podem ter uma variedade imensa de informações, desde instruções sobre utensílios de cozinha, a informações médicas, promoções ou tratados religiosos. Eles são elementos publicitários muito importantes em uma campanha de marketing, viu? O que é marketing, gente? É a propaganda, vender. Então, eles são muito importantes para as vendas, pois são baratos de produzir, e podem ser facilmente distribuídos a um público muito vasto. É, se você está panfletando, se você está na rua, você consegue atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Que você consegue entregar, né? Além disso, o panfleto pode assumir uma variedade imensa de formas e tamanhos, né? O que começou de um tamanho só, hoje em dia tem panfleto de todo tamanho. O panfleto tem que ter o quê? Qual é a estrutura de um panfleto? O título, que deve aparecer em destaque e atrair imediatamente a atenção de quem está vendo, né? O texto, é o que você vai ler ali, tem que ser curto, né? Ó, com argumentos para convencer o público-alvo. Deve fazer... É... Aí, deixa eu te... Deve fazer um apelo... É por marcas de interlocução, dialogar com o leitor, uso de pronomes pessoais, verbos na segunda pessoa do discurso, do discurso, né? Então, ele deve falar diretamente, ei, você, você é a segunda pessoa, eu, você, é a segunda pessoa. Então, ele deve falar diretamente para essa segunda pessoa. Quem é essa segunda pessoa? Está lendo. Tem que ter assinatura, em geral, aparece no canto direito inferior, que é para fechar a campanha. Quem está fazendo aquela campanha? Quem está divulgando? né? É o órgão, o logotipo. A imagem tem grande, talvez total, importância. né? É, deve ter cor, textura, etc. Quanto melhor a imagem, melhor você vai conseguir vender o seu produto ou serviço ou sua ideia. E a linguagem? A liberdade em relação às características da variedade padrão, pelo fato de buscar uma maior aproximação com o leitor. 
Então, a forma de linguagem que você vai usar, é, é você deve ver, pensar no seu público. Se você vai divulgar um panfleto com é, instruções médicas, como o coronavírus, você vai falar de forma científica nele. Mas se você vai falar de violência, você pode usar um, uma linguagem mais comum do dia a dia, né? Característica do panfleto. O panfleto é um folheto, uma brochura solta, sem uma cobertura dura ou encardenação. Né? Ele não é um caderno, é um papel. Normalmente trata-se de uma única folha de papel impressa de ambos os lados e dobrada pela metade, em texto ou em quarto. Também pode consistir em algumas páginas dobradas pela metade e grampeada nas dobras para fazer um livro simples. Por exemplo, naqueles panfletos que você pega que está vendendo nos terrenos, Geralmente, eles têm duas, três, quatro folhas, porque ele precisa é, mostrar o lugar, a planta do lugar, onde que vai ser localizado o terreno, ah, é perto do shopping, tem o desenho do shopping, tá? Então, os panfletos é, são muito usados porque a sua comercialização é barata e podem ser distribuídas facilmente. Diferença entre panfleto e folheto, que é muito parecido, panfleto e folheto. Não há muita diferença entre folheto e panfleto. Mas, enquanto o primeiro tem um formato A5, A6, que é o tamanho da folha, o folheto usa o formato A3 ou A4. Então, sim, não tem quase nenhuma diferença. Além disso, os folhetos costumam ser fabricados em papel de melhor qualidade, usam mistura de cores mais chamativas e não são distribuídos em massa, como os panfletos, mas sim para potenciais clientes. Então, é, um é distribuído na rua para qualquer pessoa, e o outro não, ele vai num determinado lugar, a meu público é aluno, então eu vou lá na escola distribuir meu papel, meu panfleto, tá bom? Tecnicamente, a maior diferença está na qualidade que o impresso apresenta, que afeta diretamente a percepção do público sobre o seu conteúdo, mas todas elas são basicamente peças para circulação rápida, contendo informações curtas em um formato reduzido. Podem conter uma ou mais cores e podem ser feitas em diferentes tipos de papel de acordo com a sua necessidade. Não é? Eu acho que vocês entenderam tudo sobre panfleto. Não é verdade? O que, é que vocês acham? Eu acho que sim, né? A tia fala muito, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que é panfleto, porque as atividades, gente, ó, estão aqui é, na página 6. Então, temos algumas atividades aqui na página 6 e elas, é, a tia não vai enviar um gabarito delas. Por que, tia? Não vai ter gabarito? Como eu vou saber se a resposta está correta? Porque são respostas pessoais. Lembra que vocês estavam na sala e eu expliquei para vocês que são respostas pessoais? É que cada um tem a sua opinião, não tem uma resposta certa, né? Você tem que pensar o que você acha e responder. Então, lá na página 6, é, as atividades são é, de respostas pessoais. Você pensa e me responde, tá certo? Então, é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem todos com Deus e hoje tem ainda aula de arte, tá? Grande beijo!